Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating uh, Panginoong Heso Kristo. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay January 11, isa na naman pong araw na ibinayaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, samahan po ako ninyo sa isa pong panalangin. Panginoon kami po ay nagpapasalamat dahil ang buti-buti po ninyo sa amin at ang bait-bait po ninyo sa amin. Kailanman ay hindi mo po kami iniwan, kailanman ay hindi nyo po kami pinabayaan, at kailanman ay hindi nyo po kami pinagkulang. Salamat din po Diyos sa bawat isa sa amin, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapan ng palataya na aming pong makakasama sa pagbubulay-bulay ng mga salita. Kalangin po namin na pagpalain nyo po ang bawat isa sa amin kasama ng aming buong pamilya, Panginoon. And uh, we do believe, Lord, that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. And we ask today that send your word to each and every one of us and bless us with your words. And thank you din, O Diyos, sa isang magandang araw na ipinagkalog po ninyo sa amin dahil alam po namin na may panibagong laang biyaya at pagpapala po kayo sa bawat isa. That's why we expect that we will receive uh, today, God. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and Amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong grace and promises daily devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Proverbs chapter 12 verse 25. Ito po ang wika sa Tagalog ang Biblia. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. In Amplified Version, Proverbs chapter 12 verse 25, Anxiety in a man's heart weights it down, but an encouraging word makes it glad. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Alam po natin na ang may akda, mga kapatid, ng book of Proverbs ay walang iba kundi si uh, Haring Solomon, mga kapatid, at alam naman po natin na he was known as a man full of wisdom, at ang kanyang book ay napapabilang po ito, mga kapatid, sa tinatawag natin na poetical books, Brethren in Christ. At dito ay kanya pong isinasaysay na kapag ang isang tao, mga kapatid, ay mayroong kabigatan sa puso, ito po ay napapahukot o napapayukod, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Kaya, dahil sa dami-dami ng ating mga nararanasan sa buhay, sa dami-dami ng ating pinagdadaanan sa buhay, sa dami-dami ng ating salarinin sa buhay, brethren in Christ, we need an encouraging words. Why? Uh, dahil kapag wala po tayong uh, mga encouraging words na naririnig, mga kapatid, it will cause us again to be stressed. That's why our today's message, brethren, Grace and Promises for Stress, which entitled The Encouraging Words. Again, tulad ng sinasabi po natin, we need an encouraging words dahil itong mga nagiging sanhi ng stress sa buhay, ito po ay usually nakakapag-discourage po sa atin mga kapatid. Kaya minsan ang iba, kapag uh, stress na stress na, talagang ang iba ay nagkwikwit, ang iba ay gumigibap. Subalit, sa atin na mga anak ng Diyos, sa ating mga born again, sa atin na mga mananampalataya, sa ating krisyano, hindi po hahayaan ng Diyos na tayo ay lubusan, lugmok ng stress sa buhay, mga kapatid. Because again, we have an encouraging word mula sa ating Panginoon. And our to this grace and promises for stress in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, brethren, it is not sufficient sa word of God na atin lamang po itong mabasa, ito ay atin lamang pong mapakinggan. Kailangan personal po natin itong sinasang ayunan, personal natin itong sinasampalatayanan, personal po natin itong inaangkin 
at personal po natin itong dinideklara so that there will be manifestation sa buhay po natin. At this point of time, mga kapatid, ay ating pong iaakronin ang pangalang root R-U-T-H, brethren. First point, good reports are encouraging words. Maganda na makakarinig tayo ng mga good reports, mga balita na mga magaganda, mga kapatid, dahil again in our time today, talagang wala na po tayo naririnig na mga good, uh, good news, kundi puro bad news, mga kapatid, mga bad reports. So, balit, mayroon po tayo naman, mga kapatid, good reports or good news which ating pong mababasa sa salita ng Diyos. Only the Word of God are good news, mga kapatid. Only the Word of God has a good report, mga kapatid. And these good reports are all encouraging words sa bawat isa sa atin. Second point, good utterances are encouraging words. Maganda po na mga positibo ang ating mga sinasalita, mga magaganda ang ating mga sinasalita, nakapagpapalakas ang ating mga salita. Dahil mga kapatid, nowadays we need an encouraging words dahil puro tayo, puro discouragement ang ating mga naririnig, puro mga negative ang ating naririnig, mga negatibo ang mga sinasalita. Mga hindi magaganda ang mga sinasalita Tayo naman na mga anak ng Diyos Tayo mga born again Tayo mga krisyano Tayo mananampalataya Let us utter good utterances mga kapatid So that everyone will be encouraged Alisin na po natin yung mga judge, uh, judgment Condemnation Or uh, sabihin po natin ano pa man mga kapatid uh, uh, Para bang hindi na po natin kailangan mga kapatid, yung judgment, condemnation, maging yung curse, mga kapatid, ang kailangan po natin is to encourage one another para po tayo ay sama-samang magtagumpay sa buhay na ito. Huwag na po tayo magsalita ng hindi magaganda sa bawat kapwa. Huwag na po tayo magsasalita ng hindi maganda sa bawat isa sa atin. And third point, God, good testimonies are encouraging words. Maganda yung may mga magagandang patutuo. Actually, mga kapatid, kapag tayo ay nakakabalita na may tayong kapatiran na pinagpala, mayroon tayong kapatiran na nakaranas po ng kabutihan ng Diyos, mga kapatiran na nakaranas ng milagro ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, tayo po ay napapalakas nito. And again, yung mga good testimonies are encouraging words also. Kaya, Uh, actually, mga kapatid, kapag tayo po ay nakakaranas ng stress sa buhay, let us choose to kung ano po yung ating pakikinggan. Kasi tandaan po natin yung mga bagay natin na papakinggan, ito ay magre-register sa ating mind and later on maniniwala ang ating puso. Pag naniwala ang ating puso, yan na po ang panahon na tayo ay makakaranas ng tinatawag po nating stress, brethren. Kaya... We have to have good testimonies para po tayo makaranas ng kalakasan sa buhay. And the fourth point, good uh, hearsays or encouraging words. Sabi ko nga, ang chismis ay hindi naman po masama. Basta maganda po ang ichinichismis. Nagiging masama lang po ang chismis kapag lahat mga false, lahat negative, lahat ay hindi magaganda. Subalit, kapag ka ang ibinabalita, ang mga ichinichismis, ang ipinapakalat, ay pawang katotohanan. Ano ba mga kapatid, encouraging word? Maganda naman yung uh, ipinamalita ka na anak ka ng Diyos, di ba? Parang encouraging words, ipinamalita ka na mabuting tao ka. Yung parang ganyan na it will encourage as mga kapatid. Kaya ito pong mga hearsays, mga kapatid, are also encouraging words. Kaya salamat sa Panginoon. Yung good verses lang, mga kapatid, yung sinasabi ho natin. Kaya salamat kay God. Kaya nga, di ba, pinapalaganap natin yung uh, mabuting balita, yung gospel, yung evangelyo, dahil these are encouraging words, brethren. Kaya to sum up of our today's message, grace and promises for stress which entitled The encouraging words and 
our to this grace and promises for stress in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled and in acronym po natin ang pangalang Ruth, R-U-T-H. First point, good reports are encouraging words. Second point, good utterances are encouraging words. Third point, good testimonies are encouraging words. And fourth point, good hearsays are encouraging words. And these are the acronym of the name root, reports, utterances, testimonies, hearsays are all encouraging words, brethren. Kaya para hindi po tayo may stress, pakinggan po natin lamang lagi yung bawat mga mabubuting reports, good reports, good utterances, good testimonies, and good hearsays, brethren. Dahil, again, kapag uh, tuluyan tayong magpa-stress sa mga problema, mga pasanin, at mga pagsubok sa buhay, then uh, we will soon give up and we will soon quit, brethren. Pero again, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Krisyano at bilang mga mananampalata at bilang born again, hindi ho hahayaan naman po ng Diyos na makaranas tayo ng gayon. Let us pray, brethren in Christ. Panginoon kami po ay nagpapasalamat again for the stress-free life. Salamat God because truly that we need an encouraging words every time that we experience ng uh, mga suliranin, pagsubok at hamon sa buhay. Salamat God because you are always there. Thank you Lord for the good reports, good utterances, good testimonies, and good hearsays dahil these are also can encourage us, O God. Salamat sa iyong katapatan at kadakilaan. Salamat din po sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin uh, spiritually, emotionally, intellectually, physically, and materially, financially, and thank you for blessing sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat din, din po, Lord, sa aming mga kapatid na may mga negosyo dahil pinapalaki mo ang kanilang kita at kanilang mga incomes. At uh, salamat din sa aming mga kapatid na mga nagsisipag-aral dahil patuloy mong pinaparanas ang, ang uh, uh, promotion sa kanilang mga positions and increase sa kanilang mga salaries. At sa aming mga kapatid na mga nagsisipag-aral for the sufficiency ng kanila pong uh, tuition fees at ng kanila mga allowances. Salamat din sa aming mga kapatiran na nasa kanya-kanya lamang tahanan na naman po ang aming mga pinagkakaabalahan. Naniwala kami, Lord, na you will bless sa bawat gawa ng aming kamay. Salamat din, Lord, for this wonderful and precious day that you have given to us. Dahil once again, kami na naman po ay magiging successful, magiging prosperous, magiging victorious. Kami na naman po ay magiging favored at kami na naman po ay magiging blessed dahil ang dahilan kung bakit mo po lagi kaming pinagpapala at patuloy na pinagpapala ay gusto mo maging pagpapala kami una sa aming mga pamilya, pangalawa sa aming kanya-kanyang iglesia, pangatlo ay sa kanya-kanya naming komunidad Panginoon. Salamat dahil kami ay magiging pagpapala sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Thank you Lord, thank you Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and Amen.